நீங்க இனி நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழ இருக்கிற レッド கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐகான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படினாதான் நம்ம போற ஒவ்வொரு வீடியோட அப்டேட்டும் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் ஹாய் फ्रेंड्स वेलकम टू சாண்டர் எக்ஸ்பர்ட் இந்த வீடியோல டிஸ்ட்ரக்டர் அப்படினா என்ன அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன பாராமீட்டரைஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங்னா என்ன அப்படிங்கற ফুল டீடைல் பத்தி பார்த்தோம் சோ கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன அது வந்து கிளாஸ் நேமுக்கு சேமா இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றப்ப அது தன்னாக்லயே கால் ஆகும் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகறப்ப அதுவே வந்து மெமரி அலோகேட் பண்ணிக்கும் சோ இது எல்லாமே கன்ஸ்ட்ரக்டரோட வேலை இந்த டிஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிறது அப்படியே கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு ஆப்போசிட் சோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்டுக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கிற மெமரிய அது எப்போ அதோட ஸ்கோப் வந்து முடியுதோ அப்போ வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணி விட்டுரும் அதுதான் இந்த டிஸ்ட்ரக்டரோட வேலை ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம இங்கே கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க அதோட வேலை முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறப்போ அது சும்மாவே இருந்துச்சுன்னா அதோட மெமரி சைஸ் வந்து மெமரி வந்து அது அது அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அதில் ஒரு ஆப்ஜெக்டோ ரெண்டு ஆப்ஜெக்டோ எழுதுகிறோம் இப்போ நீங்கள் இதே பெரிய ப்ரா ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க இல்லைன்னா பெரிய ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறீங்க டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் நிறையா ஆப்ஜெக்ட் கூட ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியிருக்கும் நிறைய கிளாஸ் எழுதுவீங்க ஸோ அந்த டைம் இப்படி நிறைய ஆப்ஜெக்ட் எழுதிட்டே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நிறைய மெமரியை வந்து அது கன்சியூம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மெமரி வந்து நிறைய கன்சியூம் ஆச்சுன்னா உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்லோவாகலாம் இல்லை உங்கள் ப்ராஜெக்டோட எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்லோவாகலாம் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிறத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் இந்த டீஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் கிளாஸ் டெமோ அப்படிங்கிற கிளாஸு ஸோ இந்த கிளாஸில் நான் பப்ளிக்காக ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டரை கிரியேட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு டெமோ அப்படிங்கிற அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஓட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் நான் வந்து கால் பண்ணுறேன் கால் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து டீஸ்ட்ரக்டாக க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டீஸ்ட்ரக்டர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிறது சேமஸ் நம்மளுடைய கன்ஸ்ட்ரக்டர் நேம் தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் நேம் எப்படி இருக்குதோ அதே போல் தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த டீஸ்ட்ரக்டர் நம்ம கிளாஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளுடைய கிளாஸ் நேமும் இந்த கன் டீஸ்ட்ரக்டர் நேமும் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக சேமாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு சின்ன வித்தியாசம் மட்டும் வரும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீஸ்ட்ரக்டரில் அந்த டீஸ்ட்ரக்டருக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு டைல்டு சிம்பிள் மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ டைல்டு சிம்பிள் அதுக்கப்புறம் டெமோ ஆகும் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து டீஸ்ட்ரக்டரோட டிக்ளரேஷன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்ட்ரக்டரை டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்படி நம்ம ஒரு இதை டிஃபைன் பண்ணாலே நமக்கு வந்து மெமரியை வந்து அது வந்து ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுறோம் பட் நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதில் ஒரு சிஓட் போட்டு ஒரு லைனை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிகிறதுக்காக டீஸ்ட்ரக்டர் கால் அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ அடுத்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் வாய்டு மெயின் ஸோ இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிஎல்ஆர் எஸ்சிஆர் அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறேன் அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் டெமோ டி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு கெட் சிஹெச் அப்படிங்கிறதையும் நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதியாச்சு எப் இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுற டைமில் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுனால இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிறது கால் ஆகும் ஸோ அடுத்து இந்த ஆப்ஜெக்டோட வேலை முடிஞ்சதுமே அதாவது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் அப்படிங்கிறது முடிஞ்சதுமே நமக்கு வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரோட ஒரு ஒர்க் வந்து முடிஞ்சதுன்னு அர்த்தம் அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டீஸ்ட்
டிஸ்ட்ரக்டர் வந்து மீட் பண்ணதோ அப்போது அந்த ஆப்ஜெக்டை ஃப்ரீ பண்ணி விட்டோம் ஆனால் இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகாது அதுக்குள்ளே நீங்கள் கொடுத்துருந்தாலும் இந்த இடத்துல ப்ரிண்ட் ஆகாது பட் நீங்கள் அடுத்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும்போது நீங்கள் சிஎல்ஆர் எஸ்சிஆர் கொடுக்காம இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் பட் அப்போ நீங்கள் இதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி பார்க்கலாம்னா இதில் விண்டோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த விண்டோ ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அந்த விண்டோவில் யூசர் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் டிஸ்ட்ரக்டர் கால் அப்படிங்கிற அந்த ஃபுல் அவுட்புட்டும் அங்கே வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஏன்னா இது வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து அதில் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிறதுனால நமக்கு வந்து இது வந்து ரன் டைமில் ப்ரிண்ட் ஆக மாட்டேங்குது ஏன்னா ரன் டைமில் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை அது வந்து ப்ரீ ஃப்ரீ பண்ண முடியாது அந்த ஆப் ப்ரோக்ராம் டெர்மினேட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அந்த அதால் ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரீ பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ப்ரோக்ராம் டெர்மினேட் ஆகிற வரைக்கும் அந்த கம் டிஸ்ட்ரக்டர் வெயிட் பண்ணுது ஸோ எப்போ அது டெர்மினேட் ஆகுதோ அப்போ வந்து அந்த ஆப்ஜ அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து மெமரி அட்ரஸ் அது கிளியர் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரக்டர் கால்டு அப்படிங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகிடுது ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ணோம்னா இப்போ வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன போது தான் பெரிய ப்ரோக்ராம்லாம் நிறையா நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறதுனால அதை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஃப்ரீ பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் நான் என்ன அதை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணணும் அதனால் நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பார்த்தனா கமெண்ட்ஸ் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளி